好，这边，拜拜，等我拍。我记得也很好啊，不要，记得也很好。哇，短裤背心运动装，你也太健康了吧！我一直都很健康啊。而且难得出来玩，当然要穿的舒服，自己开心就好。嗯，你开心，男生很难过吧？哎，不会啊，我觉得他运动装很休闲，很不错啊。你看，并不是所有男生都跟你一样肤浅。我晨，你有难题啊，可以跟兄弟说。喂，江哥，走，我们去玩山东快球。怎么了？没有，很开心，所有人都在一起，很热闹。哎，天宇呢？来，我晨，追我呀！哦，追不到，追要想抛弃你的工作，抛弃你老板的话，去外边玩，我没什么意见。嗯，胡总的工作指示才是我王叔维最高纲领，什么阳光沙滩啦、冲浪美色，通通都是过眼云烟。不过叔维啊，我说真的，难得来海边玩，出去放松一下。反而是你应该多休息，劳逸结合。为什么不到海滩去挥洒挥洒汗水，享受享受青春呢？还有工作需要完成，那就是太可惜了。可惜。出风头这件事情不感兴趣，想周末去做吧。嗯，真的什么都留给他吗？我觉得君莫这次说不定要捷足先登喽！哎，把你脏手拿开下场？为什么我下场？你没有看到比赛吗？四比一，你们被打得很惨。哎，对面的是我妹妹，另外是我好兄弟，我不忍心下手。所以你意思是说，如果不是你的妹妹，还有你的好兄弟，你才会打真的？吴千羽，如果对手是你的话，我绝对不会输。要不要离别？好啊，没问题。李文林，你先下场。
，这就是冲动的男性荷尔蒙啊。没事吧？怎么样？打得不错。你这不成了吗？侥幸了。哪有？我到了。最近比较累，我休息一下就好了。不要因为我破坏了你们美好的假期。干嘛这样说、啊？既然胡总醒了，那我先出去了。哎，林伟玲，你觉得作为一个总裁第二助理，这个时候还有资格去享受阳光、沙滩、冲浪、美男吗？有王托助你在，我需要干什么吗？当然有。力气活，林文玲，我现在以总裁第一助理的身份安排你这个第二助理留下来照顾胡总。也太黑暗了吧！你才知道呢，这就是职场。原来你在装睡啊？看样子你没什么事，那我先出去了。这么快就要放弃赌约吗？不是说让我动心才可以永远留下来吗？就帮我拿杯水吧。放心，我会留下来照顾你。至于赌约，我也会撑到最后，看着你认输。
真有一手，这肉串、鸡腿还没烤熟呢，就觉得特别好吃。我在美国上学的时候，也在餐厅打过工，所以特地跟师傅学了几手。哎，那我们这次的烧烤怎么是有了国际水准？<笑>辛苦你们了，我也来帮忙吧。哎，李总，李总啊，这种粗活我们来干就行了。啊，你呀，坐着行。哎，没事，真没事，总不能让我袖手旁观吧？好吧，好吧。李总，你想吃什么？我特意为你做了带有感激之情的烧烤。吃什么？来，各位 ，Hello， 各位帅哥美女，看一下这边啊，来来拍个照啊，一、二、三，我坐。哎，咱们的照片要进入恒盛的档案室了。软件给我们 P 一下、啊。好的，好的，没问题，没问题。档案室，谢了啊。对啊，档案室是恒盛最崇高、最神秘的地方。没想到我们的照片还能在档案室里留下浓重的一笔，是不是很开心啊？出去玩的照片也可以进入恒盛最崇高、最神秘的地方。对啊，恒盛的档案室除了存放一些创立公司以来最重要的资料以外，而且还会有一些有价值、有意义的东西也会存放在里面。我说的话，句句属实。现在恒盛的档案室里应该还留有当年事发现场的影像资料备份。如果你这么自信的话，那应该不会害怕去找这些资料验证一下。那我们可以进去查资料吗？都说了是最崇高、最神秘的地方，公司怎么能让一般员工随随便便进去出去？就是。除了董事会，咱们公司能进去的就只有三个人，一个是咱们 CEO 胡总，另外一个是胡总的心腹特助王书维，那还有一个呢？还有一个是我呀、啊，不会吧，威廉，你难道不知道恒盛有个档案室？我出国之前也不关心恒盛的事情，我父亲生前也没有跟我提过这些事。难道我要把牧尘作为自己开始调查的第一个目标？想，我就负责往坑里倒沙子。大家别怪我不留情啊！这就是我们海滩版真心话大冒险。嘿嘿嘿，好了，第一个问题，说出你们心目中的女神或者男神是谁？这么简单，我来吧。嗯，我的女神是奥黛丽·赫本。哎，等一下。我心目中的女神是雷切尔·卡森。哦不不不，女神是乔治·艾辛伯。女神是汉娜·阿伦特。快别装了！现在大家都知道测谎仪的厉害了吧？说，你们心目中的女神是谁？胡总，你是第一个。我喜欢的女孩是一个善良，也需要被保护的人。嗯。呃，真心话过关。君木，轮到你了。哎，又是我。我心目中的女神，她的个性坚强又直接。虽然经常会被她的坦荡刺痛，哇，但却让你忍不住好奇而靠近她。真心话过关。嘿嘿，牧尘，嗯，我呀，嗯，我的女神是对生活非常热情。而且遇到任何困难都不会轻易放弃，因为他
我学到了很多宝贵的东西。真心话过关。林为玲，这次轮到你了吧？我可不会因为你是我的学妹就心慈手软了。我的男神，是一个内心温暖的人。就这么简单？当然啦。不过说起温暖的人，我们这儿好像就一个人吧。呃，真心话过关。瑶瑶，说。不用你们，我自己说。我心目中的男神。是潇洒不羁，但最重视家庭的哥哥姚君墨。我心中的男神是永远体贴温柔的李慕辰。我心目中的男神是勇于承担一切的胡千羽。哦，就是没有我是吧？哎，我还没说完。我心中的男神。是明明满肚子坏水，却装无辜的王书维。<笑>真心话过关。<笑>今天大家都玩的尽兴啊！<笑>喂喂喂，书维书维，喂！哎喂喂，王书维你回来啊！虽然你不说，但是我知道你不开心。你知道吗？其实我站在这里很害怕。但是如果我不鼓起勇气站在这里的话，我相信，我永远都看不到这么美丽的夜景。之前有人跟我说，只要自己不开心的时候。就要站在高处，往下看，你就会发现，所有的事物都变得很渺小。这个时候才知道自己的痛苦，也变得微不足道。你看，从这里看下去，不管是深圳、香港，还是全世界，整个城市都变得很渺小。这个时候发现。原来自己的不开心，真的是那么那么的小。我知道，心怡和张伯伯的事情，让你很难过。但他们是你的家人，所以不要愤怒，不要怨恨，只要尽自己的努力去爱他们。只要付出，就会有回报。到时候，你回过头发现，现在的一切都变得那么不值一提。你说呢？你知道吗？这个世界上存在过的人有两千亿个，就像天上银河系里面的星星一样，大约也有这么多。每颗星星与星星之间都离得很远，就像我们人一样，一个人遇见另外一个人。
，是两千亿分之一的奇迹，是多么不容易的事情！握着我的手，干嘛？珍惜这两千亿分之一的缘分。怎么了？没打通吗？两个人一整晚都没消息，不会出什么事吧？千羽和你联系了吗？没有啊。嘿、hey, ，嗯，这种时候你怎么可以没有他的消息呢？你可得看紧点儿，免得被人乘虚而入，可就来不及了。我知道了，哥。可是你也要把维林看好啊。当然了，你哥我在恋爱上。从来没有失败过。嗯，我知道哥你是谈恋爱界的高材生，可是你要加把劲儿，早点把维林娶回来。好啊，那就看看到底是你先多一个嫂子，还是我先多一个妹夫。没有问题啊。<笑>不跟你讲了。应该是出生早安。那我先进去了。啊
时候我真羡慕你有这么个儿子。你看，简直跟你年轻的时候一模一样。哎，他边上的那个是姚一琛，姚总的儿子吧？嗯，这两个小子龙争虎斗的。哎呀，让我想起了我们年轻的时候。想当年呢，我跟林顺鹏、林总，也跟他们俩一样，谁也不服谁。老想比个输赢，可惜啊，林总英年早逝哦，让我再也没有机会和他一较长短喽。当年要不是有人使坏耍手段，我哥林胜鹏他不会走得这么快。是吗？怎么我听说的故事是另外一个版本？林总的死是有人夺场杀人？啊，要这么说，应该跟其他人没什么关系吧？你说呢，胡总？慢点，慢点，不能太慢了，他们已经跑远了。说有奖金，我才不出来受这个罪呢，受不了了，心脏都快跳出来了。哎呦！明天拍卖的事情，你准备好了吗？资金上面出了些困难，不过没关系，我已经安排好了，明天还是照常进行。那就好。如果你觉得成功几率不是那么大的话呢，那就跟我一起回深圳，把王淑维留在这里就行了。困难常常会出现，但是只要能把它解决就好了。你自己安排妥当就行了。张怀念，他这次是别有用心的，除了拍卖地皮之外。你自己多留点心眼儿，不要被他麻痹了。妈，你还是忘不掉过去，对吧？我知道他以前伤害过你多次，但是最难过的时候，不是都熬过去了吗？何必要这样子？彼此紧抱着仇恨不放。妈，你是个上市公司的董事长，一个非常成功的优秀女性，可不要把自己搞得愁眉苦脸，放不下自尊心。我知道了，竞拍的事情，你就自己看着办吧。需要任何帮忙，随时告诉我。谢谢妈诸位，金牌准备的如何
，我个人调转资金到位了吗？已经到位了，明天一切正常。你知不知道我们这次竞拍真正的目的是什么？嗯，那你一定要密切注意，免得别人也看上同一块地皮，横生枝节。哦，知道了，老板。可是为什么每次都找我去做啊？你明明就还有一个助理，就住在隔壁啊。哎呀，早就说过让我住你旁边嘛。让我干活还要让我跑那么远，每次都得来回跑。嗯。哎，老板，维林好像醒了，我们找他过来一块儿工作。哎，怎么不见了？根本还在这儿呢。是我眼花了吗？小声点吧，别吵醒他，让他睡吧。哦。叔叔，你还记得我上次问你的那个问题吗？他说之前一直都喜欢我，我觉得或许是真的。老板，你看，我说的没错吧？林云林刚才的确就在外面，我绝对不会眼花的。这个音乐蛮好听的，挺挺让人心动的。哎陈氏和恒盛就要在竞拍场上兵戈相见了。我还是那句话，你是我的儿子，只要你表个态，二十八号地皮就是你的了。哟，这儿还挺热闹的，没想到洗手间里竟然还可以谈论天下大事。张叔，有什么话不能当着大家的面说吗？还需要专程跑到洗手间来和胡千羽交代一番。陈总，张总刚刚只是在跟我说，陈师对二十八号地皮非常感兴趣，一会儿要在拍卖场上跟我较量一下。既然您来了，我就跟你表个态，恒生对这块地皮寄予厚望，谁胜谁负，一会儿见分晓。胡总真是气魄过人呐、啊，不愧是张叔的儿子。一会儿拍卖场上也不知道你们父子究竟是谁输谁赢呢？陈总，怎么会呢？我代表陈氏，胡总代表恒盛，我们各为其主，怎么会念及父子的情感呢？那我就期待两位精彩的表现了。胡总，竞拍场上见。下面要拍卖的是二十八号地皮，底价是十亿，现在竞拍开始。十五亿，十五亿，二十亿，二十亿，干定。四十亿，四十亿，我大。现在环球给出了四十亿的价格。有出更高价格的吗？四十亿一次，四十亿两次，四十五亿，四十五亿
。好，陈氏给出了四十五亿的价格，四十五亿一次，四十五亿两次，五十亿，五十亿，十亿啊！爷，吴千羽不是张怀宁的儿子吗？你一家人还叫了起来？嗨，我这不是说了吗？他们父子一向不和，各为其主，互不相让。恒盛集团给出了五十亿的价格，有人出更高的价吗？五十五亿。陈氏出五十五亿，有人出更高的价吗？五十五亿一次，五十五亿两次，六十亿。六十亿，六十亿，六十一亿，六十一亿。有人出更高的价吗？六十一亿一次，六十一亿两次，六十一亿三次。成交。陈氏以六十一亿成交。张总，您对这次拍卖的结果满意吗？嗯，非常满意。这个地皮呢，物有所值，价钱也很公道。我们已经准备了相对的开发计划，很快就会公布给大家。希望各位对我们将来的计划给予继续的支持和鼓励。啊，胡总啊，啊，呃，细节呀、啊，让我的助理跟大家再聊一聊。不好意思啊。诸位好，我是陈氏公关部的负责人，大家有什么问题可以向我来提。千羽，我刚才说过了，我们是父子，只要你愿意，这个地皮还是你的。谢谢张总的厚爱，不过拍卖场上一向都是如此，价高者得。恭喜陈氏，拍到这块地皮。我是你母亲啊，你有没有把我当妈妈看？你听过我一句话吗？啊！董事会对你来香港参加竞拍一直是非常的反对，可是你呢，偏偏要来。现在好了，也输给陈氏了，董事会一定不会善罢甘休的。我早就跟你说过了，不要来香港，可你就偏偏不听。现在这个样子，我看我们真的得好好想一想，怎么回去面对董事会。妈，是你把竞拍资金先扣掉了百分之二十，不是吗？竞拍不成功，早就在你的预料之中了。不过您别担心。我本来的目的就不是二十八号地皮，而是古铜这块地皮。舒伟已经把它给拍下来了。你说什么？什么古铜的地皮啊？荒唐！这么大的事情，你就一个人擅自做主了吗？我看你回去怎么向股东交代。西怎么了？是因为竞标地皮失败的事情吗？好像不太高兴啊！太后何止不高兴
，这是这个项目的开发材料和前景预期。我相信董事会的股东们，在看了所有的项目书之后，会了解这所带来的巨大收益。就算邱志新存心要与我们作对，他也不会故意跟钱过不去。既然这么有信心。今天下午，邱志新就会召开所有的股东大会。我倒要看看，到时候你还有没有这么大的自信。这次陈氏能够竞拍成功，多亏了你呀、啊。按照我们之前的约定，我会把你爸爸的那个视频双手奉上。我知道，你是担心倩宇竞拍失败以后，恒盛的董事会会为难他们母子。<笑>我跟你说过了，竞拍这个地皮，我只是为了多一些跟倩宇接触的机会。如果他们遇到困难，我绝不会坐视不管，所以呢，你也不要背太大的包袱，啊，毕竟是件好事情嘛。我知道，我知道，张总，您言出必行，但也请您记住今天说的话，不要让心怡太为难。嗯，放心吧。君莫。威灵，我知道你在想什么。人最重要的，是要坚持自己认为对的事情。我知道，你对胡董事长一片真心。总有一天，你的真心会被所有人理解。所以，事情既然已经做了，就不要犹豫后悔，坚持自己的理想去做吧。下一个，我们回去吧。诸位，安排一下回深圳，马上出发。这么快，是出什么事了吗？董事会对我们香港地皮竞拍的事情非常不开心。邱志新已经召集了所有的人，下午便要召开全体股东大会。我们必须在这之前赶回去，不能太被动。好，千羽，我们跟你一块回去吧。不用了，你难得休假，在香港多待两天吧。我们还是跟你一起回去看看董事会对这次竞拍是什么态度吧。嗯，维林，你说呢？是啊，我们跟你一起回去吧。好，出发吧。嗯。君莫，要不要先带杨洋回去休息一下？我和舒伟准备股票大会。李维林，你先留下。好吧，那我先把杨洋送回去。换上衣服就过来，待会儿见吧。拜拜。我和舒伟还要准备股东大会，你也累了一天了，吃点东西。最近怎么样？工作顺利吗？啊，挺好的。沐晨，上次的事实在是……啊，你慢慢吃吧，我吃好了。
遇到个熟人，可以陪我聊聊天了。怎么不开心啊？工作上遇到点问题。你不是刚调到财务部，工作不顺利啊？哎，别提了，刚被调到财务部就出问题了。咱们刚刚在香港拍下的那块地皮不是三十亿吗？我一个不小心少写了一个零，变成了三亿，送到总裁办，被王德柱骂了个狗血淋头。小雨，香港那块地皮拍卖是六十一亿，不是三十亿，而且是城市拍的。你是不是搞错了？不对呀、啊，我听李总跟胡总讲视频电话的时候说的是是三十亿没错啊，而且为了这块地皮，姓邱的还召集所有的股东，说是今天下午要开会呢，应该不会错的。我还有事，先走了。没有这事，胡总啊，我有个问题。关于这次香港地皮的拍卖，公司的形象呢大受影响。我认为呢，这其中的原因，正是因为你独断专行，不顾董事会的正确意见，一意孤行而造成的结果。胡总啊，你应该为此承担责任吧？关于二十八号地皮的相关事宜。我确实没有听取大家的意见，在这里给大家道歉。道歉？我跟你说，这二十八号地皮啊，拍不下来那也就算了。可是你呢，自作主张，拿着公司的财产去买来一块毫无用处的股东地皮，你把我们这些股东的利益置于何地啊，吴总？邱总，请您稍安勿躁。我今天之所以赶过来，是希望跟大家解释清楚这块地皮的安排计划。相信在我说完之后，大家都会同意这个计划。其实这一次，我们的目标只有一个，那并不是二十八号地皮，而是古铜这块地皮。我们之前所释放出来的消息，都是烟雾的。因为我的估价，古铜这块地皮价值不少于五十亿。所以，当所有参加竞拍的企业都把注意力放在二十八号地皮时，我们才能用三十亿就把这块地皮拿下。三十亿，在拿下这块地皮之后，我们要怎么运用？答案只有一个，那就是数字公寓计划。它可以让恒盛乃至整个产业都具有跨时代的计划，它可以帮我们恒盛推上浪潮之巅。接下来，是我们首席技术官李慕辰。为大家一一讲解、嗯。那么，今年的数字公寓计划，对于我们恒盛来说，是一个非常重要的计划。大家都知道，是基于我们的 Super Vision 手机所研发的一款智能家居系统。那么，基于这个项目来说。是通过智能的生活体现出了一个截然不同的世界。我的介绍完了，相信大家心中都有自己的答案了。邱总，你现在还觉得我的策划很荒谬吗？嗯，数字公寓项目会由李不臣来全权负责，让我们用掌声来迎接下一个时代
。喂，张总。林小姐，你知道恒盛在鼓洞拍下一块地皮吗？我也是刚知道。恒盛的真实目的，就是鼓洞这块地皮，跟二十八号地皮毫无关系。这个你知道吗？我不知道。林小姐，你知道我非常信任你，对千羽和恒盛，也丝毫无恶意。没想到，你竟然做出这种两头欺瞒的事情，张总，我不知道你说这话到底什么意思。但是关于股东这块地皮的事情，我确实毫不知情。我很信任您，所以才会答应当初的条件。您也知道，我需要的东西对我来说有多重要，我怎么可能拿这种事情来开玩笑啊？好吧，我相信你。既然按照约定，你做了你该做的事情，那么按照约定，我会把该给你的东西给你。希望你不要辜负了我的信任。谢谢张总，那我先挂了。啊，还有，我很了解吴昕这个人的为人。他虽然做派强势，但口硬心软，他绝对不会做出那种。希望你了解，张总。你说这话到底什么意思？啊，只是做个提醒，等看了视频以后再说吧。快就要上市了，到那时候，您就是上市公司的董事长了、啊哎。是啊，哪里哪里，呃，姚氏毕竟是刚起步，跟恒盛一比啊，简直是不值一提。哎，姚总，您太谦虚了。姚氏现在是越做越大。哎，姚总，你有没有考虑过，找个人帮你打理打理啊？这样也会轻松一些。哎，我们到时候。玩一玩六六鸟打打牌多好啊！是啊，哪里还要再请人打理啊？我们都知道，姚总最爱的就是他的女儿，姚家的企业肯定是瑶瑶跟她的未婚老公的。是啊，是啊，姚总啊，你一向这么青睐我们胡总，你看现在胡总把恒盛打理的那是蒸蒸日上啊，将来要是胡姚联姻呐、啊，姚氏又得胡总这么一个得力干将。前途啊，肯定不可限量啊<笑>！不可限量，不可限量啊<笑>！我是很看好千羽啊，不过他们毕竟是年轻人，最终还得由他们自己来说了算。不过当真有一天，姚氏的未来能交到千羽手里，那我就真可以放心退休了，是吧？走，姚总说笑了，那时候我们就可以放心的打牌了。哎，是啊，到时候我们一起玩啊，会很开心的。是啊，是啊。桂林，香港的地皮拍卖来龙去脉，你应该搞清楚了吧？虽然你失败了，但是你不用难过。吴千羽本来就不是一个简单的人。不然他怎么会带领这么大的企业呢？有时候对手强大是件好事，会逼着你变得更强大。你为什么这么说啊？你跟他不是兄弟吗？听你的口气，好像一直把他当做竞争对手。这两者本来就矛盾，而且我想和你一起合作。你是说，一起对抗胡千羽？我想赢得我爸的重视，而且，你可以得到你想要的东西。认真考虑一下吧。
教授，你看到报纸的报道了吗？胡千羽真正想买的，根本就不是二十八号地皮。你却还跟他飙到六十一亿，简直像小孩子一样。就为了逞一时的英雄吧，结果呢？最后被人家耍了吧？张叔，我们现在这么被动，这个问题你准备怎么解决？我还没想好。没想好，我看您不是没想好，是根本不愿意想吧。行，既然您没有什么办法，那就按照我的主意来。恒盛现在在香港有两个项目和利盈公司合作，这个公司有几个工程的尾款都还在我们手里。你跟他们联系，告诉他们，如果还想要这笔钱，就马上终止和恒盛的合作。我要让恒盛的人知道，我们陈氏也不是好惹的。赵叔，我刚刚说的话还有问题吗？没问题，我会马上安排。赵叔，我也没有别的意思，一切都是为了公司大局考虑。如果有哪些话您觉得我说的不对，您也别往心里去。好，我也不多说了，就等着您的好消息。张怀念，我跟你讲过多少次，叫你远离我们母子，你偏不听。现在好了吧？你所有的遭遇，就是你应有的报应，也是你咎由自取。我现在还要告诉你一句，不要再纠缠我们。胡鑫现在桌子有点挤，要不然跟着小姐拼拼桌啊，凑一桌行吧？哎，来，姑娘，来来来，坐这儿坐这儿啊！你想吃点什么？我这有特色小龙虾烤出来。等一下啊，好的，老板娘，哎，来了来了。你怎么会来这儿？之前常听舒薇提起，没想到第一次来就碰到你了。哦，坐你不是不能喝吗？别这么喝了，别喝了。你好，有没有开瓶？
去。哦，雪雪。别喝了，这么喝容易醉的。给我，让我喝。喝醉了，我才能说出自己想说的话，做自己想做的事老板，再来一瓶。姑娘，这酒可不能喝这么猛啊！啊，沐晨，我刚才看见你俩说话了，认识他吧？啊，嗯，人家一姑娘家，你得好好照顾人家呀！啊，这男女之间的事儿啊，说说就好了，说说就过去了。呃，我老板，不用跟他说。毫不理我的。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，这，你说你喝这么多干嘛呀？来，坐下。这样吧，我送你回家吧。嗯。啊，沐晨，对不起，我不是故意让你难堪的。那天的事情不是你想的那个样子，我不想那个样子，我不是故意的，对不起，沐晨。我请你原谅我，对不起，我不是故意的。好了，你先坐着，别动，听话啊。哎，找你钱啊？哎，哎哎，文玲，哎呦，你没事吧？哎，起来。没事吧？哎呦，我看这几个男孩子里边啊，你最老实了。没想到你还挺有桃花运的啊！霍大姐，你误会了、嗯，我们只是普通同事而已。普通同事？哎呦，普通同事的三更半夜到这来找你啊，有哭有闹的。哎呦，还喝成这样？切，你霍大姐又不是傻子，我也年轻过呀。啊！哎呀，你呀、啊，这叫怨男痴女、哎。带回家去吧啊，好好看着啊，快快。花在姐这儿一趟吧，维林出了点状况。沐春，他怎么了？他喝了很多酒，而且有点不开心。
目前，对不起，我做错事了，但是我不愿意，真的对不起，对不起。吴千羽，喂，你干什么？你放开我！你干什么？吴林，停车！你停车！叫护车出货！不要下车！吴林，冷静一点！停车！你喝多了，叫护车出货了！不要再救了！你干什么？吴林。你要去哪？你喝多了。吴君，你放开我！吴林，放开我的手！你放开我！我的鞋。放开我！吴林，你喝多了。我陪你，好不好？嗯。我不要坐车，太闷了。吴君宇，我讨厌你。嗯。沐尘，对不起，我不想伤害你的，对不起，不要走，我不想一个人。
，我昨天晚上是不是又喝多了？既然醒了，就吃点东西吧。哎，昨天我有没有说错什么话？把你嘴巴上的口水擦了吧。过来吃饭吧。一大早吃方便面不健康的，我们出去吃吧。我不想吃你做的饭。威林，沐晨是我要好的朋友，我不会做任何事情来伤害他。我之所以这么做，是有我的考虑。有一天，你一定会明白的。我们去吃饭吧。你的手没事吧？以后煮东西不要那么大火，会烫伤的。你脚怎么了？没事，我先走了。没事吧，张总？你知道视频里的这个男的是谁吗？他在说什么？为什么这么激动啊？你爸爸去世的时候，我已经离开了恒生。当年我还是个律师，我是出于律师职业的敏感。事发之后，通过其他渠道，把这个视频弄到手的。视频中的男人我真的不认识，也不知道他为什么这么激动。张总。这个视频可以给我吗？当然。
你来了，真难得你能主动来找我，一定是发现了什么有价值的线索吧？说说吧。我爸当年自杀的录像，我看到完整版了。嗯，有什么可疑的吗？除了心仪之外，还有另外一个人在场。是吗？那你知道这个人是谁吗？我不知道。从视频上看，这个人很激动，而且在指责心意什么。随后两个人就被带走了。我想，我爸自杀的时候，他肯定看到了什么。那你来找我，是想让我帮你找到这个人？我知道，我这个要求有些过分，但此时此刻，我能想到的也就只有您了。希望您能帮我。维玲啊，我很高兴你能主动来找我。很久之前，我跟你说过，胡心夺产杀人，害死了你的父亲，可你不相信。现在，你终于知道真相了吧？在事情水落石出之前，我是不会轻易下定论的。所以，还是请您先帮我找到这个人再说吧。好，我愿意帮你这个忙。不过，你也要帮我办一件事。什么事？你知道恒盛的数字公益计划吧？你想要干什么？那我就有话直说了吧。你父亲林胜鹏在世的时候，环球恒盛有竞争，但互不干涉。可到了胡鑫接手，一直对我环球恶意打压，让我遭受了巨大的经济损失。我知道，数字公寓计划是恒盛未来发展的方向，可这也正是环球将来要重点发展的领域。所以，为了避免遭到恶意打压，我想多掌握点资料。我是恒盛的员工。窃取公司机密是违反职业道德的事情，而且，恒盛是我父亲辛辛苦苦一手创造起来的。我不想因为我的原因而让恒盛蒙受损失。乔总，我没有办法答应你的要求。果然身上流着林总的血，真是虎父无犬女啊！<笑>我很理解你。不过，维玲啊，恐怕有一件事情你还没搞明白，就是在这个世界上，谁才是你真正的敌人？你现在不用急着回答我。你要找的人，我一定帮你去找。等到事情真相大白的那一天，你再做出决定也不急。嗯。那就拜托乔总了，谢谢你，我先走。